We are living in horror. It is a social shame. I am the mother of Manuel Esteban Pais Terán. Tortuguita, Manuel Paez Terán tenía 26 años de edad cuando la policía del estado de Georgia en Estados Unidos le quitó la vida el 18 de enero de 2023. Es considerada la primera persona activista medioambiental asesinada por la policía en la historia de Estados Unidos. Tortuguita era activista de Stop Cop City, el movimiento en contra de un centro de entrenamiento de policías que se está construyendo en medio de un bosque. Fuimos a una protesta en Atlanta y vimos que el movimiento en contra de Cop City se volvió a encender. Hay elecciones en puerta y se supone que la construcción abre en unas cuantas semanas. Los activistas no se sienten escuchados y se les está acabando el tiempo. ¿Qué va a pasar con esta lucha? Esta es Atlanta, Georgia, una de las ciudades más importantes en el sur de Estados Unidos. Y este es el bosque South River, también conocido como Bosque Willani, el nombre que le puso la gente de la nación nativa americana Muscogee. Esta zona es uno de los pulmones de la ciudad. En 2021, el gobierno local aprobó construir un enorme centro de entrenamiento para policías y bomberos. Su nombre oficial es el Centro de Entrenamiento para la Seguridad Pública de Atlanta, pero la gente le dice Cop City o Ciudad Policía. La ciudad policía tendrá un campo de tiros, una calle para practicar persecuciones en coche y una ciudad simulada con edificios y todo para practicar situaciones como incendios y tiroteos. Pero el proyecto ha generado mucha oposición por parte de distintos grupos. Los movimientos medioambientales, porque la ciudad policía implica tirar árboles y contaminar el río. Los activistas por los derechos civiles, porque promovería la brutalidad policial contra personas racializadas. Y los vecinos del lugar, porque no quieren ser vigilados constantemente y que se ocupe lo que era su espacio. Tortuguita era parte de este gran movimiento por varias causas. Este año hay elecciones y un asunto local como la defensa de un bosque explica los problemas que enfrenta Estados Unidos a nivel nacional y expone que para muchos ninguno de los dos candidatos presidenciales son convincentes. Estamos en el City Hall de Atlanta, que la traducción más directa sería ayuntamiento, es donde trabajan las autoridades locales de la ciudad. Sabemos que aquí en un par de horas va a haber una manifestación de los grupos que se oponen al proyecto de Cop City. Hi, I am Justine. Represent the people. Can you tell us what uh, is going on right now here in front of City Hall? Yeah, so this month marks the anniversary of when the people submitted the referendum to the mayor and city council um, to get the vote for this training facility on the ballot. And since then, there has been no movements. Mayor Dickens said that if we got the signatures, which we did, we got 116,000 um, that he would put on the ballot. And a year later, it has not done. La petición era organizar una votación para ver si la gente de Atlanta realmente quiere que se haga la ciudad policía. Pero un año después de juntar las firmas necesarias para hacer la votación, el alcalde André Dickens no había hecho nada al respecto. What have you heard from the people that live around the facility and how has this impacted their lives uh, even when it's under construction? Yeah, while it's being under construction, the area is being heavily policed. People don't have a park to walk to. Um, there is a shooting range and a school nearby so students can hear uh, guns go off. The shooting range, if I'm uh, not mistaken, is 24 hours. Um, so the students can hear the guns, it's polluting the air, it's sound pollution. Después del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minnesota en mayo de 2020, se desataron protestas en varias ciudades del país. Algunas fueron pacíficas y otras se tornaron violentas. 
En Atlanta, la Guardia Nacional tuvo que intervenir y hasta hubo toque de queda. En medio de todo eso, también en Atlanta, otro hombre de 27 años de nombre Richard Brooks fue asesinado por la policía y esto provocó otra ola de protestas. La ciudad policía para el movimiento es un esfuerzo para reprimir este tipo de manifestaciones con nuevas técnicas y nueva tecnología. La gente también cuestiona la cantidad de dinero que se ha invertido en el proyecto. Kiana Jones vive en el barrio de Gresham Park. Esta comunidad está justo al lado de donde Cop City está siendo construida y es principalmente afroamericana, que es el grupo más afectado por la brutalidad policial en Estados Unidos. To build Cop City, it requires the destruction of 381 acres of forest land. This is the largest urban forest in the southeastern United States. It's called the South River Forest. We also know it as Wilani. When we think about a training facility, most people think, okay, you need a, a building, you know, just to train in, you know, a small little complex, but this is going to be massive. We keep hearing that it is projected to be open and running by December of 2024 this year, but we don't believe that's the truth because we have known the Atlanta Police Department, City of Atlanta, and the Atlanta Police Foundation to lie about the level of progress, and they do this to try to get more funding so that people can pay money for the project. Like, the project is grossly over budget. Recientemente, el gobierno local anunció que el costo de la ciudad policía incrementaría de 90 millones a casi 110 millones de dólares. El sitio oficial del proyecto responsabiliza al activismo y los ataques contra la construcción de que ahora será más costoso. 30 millones de dólares es lo que están pagando los ciudadanos de Atlanta con sus impuestos. El dinero restante vendría de lo que recibe la Fundación para la Policía de Atlanta, la APF. Esta fundación recauda donaciones de empresas privadas para fondear proyectos de la policía en la ciudad. Algunas de las empresas que donan a la APF fueron creadas en Georgia y son muy conocidas, como The Coca-Cola Company, The Home Depot o Delta Airlines. En su junta directiva hay miembros de Amazon, la armamentista Axon y la cadena de sándwiches de pollo Chick-fil-A. Para este reportaje buscamos la postura de la APF, pero la fundación se negó a dar una entrevista. Varios de los activistas también me platicaron cómo todo esto se relaciona con el conflicto en Medio Oriente y la violencia que Israel ejerce contra Palestina. They are the same people who have killed over 200,000 Palestinians in the past year. Oh, way more than that really. We don't even have a number. And also killing them over the past 26 years. I mean 76 years also. And so they have learned our police our, our local police are trained with them, right? So they go through this international exchange program. It's called Georgia International Law Enforcement Exchange Program. Mariam se refiere a un programa de entrenamiento de policías conocido como Gili. Es una colaboración entre la Universidad Estatal de Georgia y cuerpos de seguridad de todos los niveles, local, estatal, federal y hasta de otros países. Gili es un intercambio para los agentes de policía. Son enviados a entrenar a otros países y aprenden de las estrategias de sus gobiernos. Entre esos países están Israel, Egipto y China. Varios grupos se oponen al programa, especialmente organizaciones musulmanas, quienes acusan que los policías son entrenados con técnicas racistas que violan los derechos humanos. Esta es una causa cercana para varios activistas contra Cop City. And so they learn tactics like the knee on the neck and shoot to kill. So they are taught to literally kill citizens because that's what also Israeli occupation force does. En la protesta, los activistas aventaron más de 100,000 pelotas de ping pong al aire dentro del edificio. Una pelotita por cada firma que el gobierno local ha ignorado. Yeah, yeah, yeah. <laughs> 
tiene bastante significado que esto esté ocurriendo en Atlanta, que es la ciudad que vio nacer a Martin Luther King y que todavía hasta el día de hoy haya movimientos de personas afroamericanas y no blancas en general que piden y exigen a las autoridades que termine la brutalidad policial. Un par de días después de la protesta quise visitar Cop City, o al menos darle la vuelta, ver lo que fuera posible. Quedé con Justin, una de las activistas que estaba en la manifestación y nos fuimos platicando en el coche. The thing about this facility is it's polluting the air, mm -hmm. it's polluting the water, you know, that affects the people. Definitely. And it doesn't just affect, it immediately affects everyone who lives right here, mm -hmm. but it affects everyone in the city of Atlanta and everyone in, in Jordan for the most part when you think about it, but the Southeast River is endangered, it's our lungs. Like the lungs of Atlanta, and you're knocking down trees and polluting it. And if you look around the country, that's happening in a lot of neighborhoods where there are black and brown people. Cuando nos topamos con las patrullas, supimos que estábamos en una de las entradas. Yeah, this is the area. Oh. Yeah, as I told you, it's heavily surveilled. Uh huh. Um. This is the construction site. Yep, this is the site. Oh my God. Yeah. We so. were like so quick into the place, right? Mm -hmm. La presencia de patrullas en cada esquina es intimidante. Tanto los activistas como otros periodistas que conocí en el viaje nos recomendaron ir con cuidado para evitar problemas. People live right above these streets and they can't even, you know, walk around as they, be used, as they would usually would. Wow. Ahí fue cuando me recordó Justin que estábamos muy cerca de donde mataron a Tortuguita. A finales de 2022 y principios de 2023, el activismo en esta zona estaba en uno de sus puntos más intensos. En el bosque había un plantón de gente que estaba ahí para que no avanzara la construcción del proyecto. Algunos se instalaban en los árboles y constantemente tenían broncas con la policía. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, los llamó terroristas en un comunicado publicado el 3 de enero. Tortuguita estaba ahí el 18 de enero de 2023 cuando durante una protesta fue asesinada a tiros por la policía. Aunque la primera versión de la policía indicó que Tortuguita fue quien hirió primero a un oficial, el video de la cámara en el uniforme de uno de ellos pone eso en duda. Se puede escuchar como un policía señala que el disparo pudo venir de uno de los suyos. Además, según una autopsia oficial de Tortuguita, no traía armas al momento de su muerte. De hecho, tenía las manos arriba y recibió 57 disparos en todo su cuerpo. Como dije antes, es considerada la primera persona activista medioambiental asesinada por la policía en Estados Unidos y era de Venezuela. Many people would say like they were the type of person just give the shirt off their back to you. Um, like people would ask Tortuguita like, hey, you don't have that much. Like, how can you give so freely and generously to the other people? And their response would be that they trusted um, the universe to. Decenas de activistas han sido detenidos durante las protestas de en contra de Cop City. En septiembre de 2023, 61 activistas fueron acusados penalmente bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, conocida como Ley Rico, y cinco más fueron acusados de terrorismo doméstico. Para la Fiscalía, los defensores del bosque han actuado como una organización criminal cuando impiden la construcción de Cop City y dañan la propiedad. Estos son casos legales que siguen en activo y los acusados no pueden hablar públicamente hasta que se resuelvan. Un día que estábamos cerca de la construcción, se escucharon disparos a lo lejos, pero no pudimos confirmar si realmente venían de Cop City. No creo, güey, porque todavía no empiezan, según yo. Digo, sí son disparos. Y como vinimos a cubrir este tema en un año electoral, no podíamos no preguntar sobre los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris. Si quieres obtener a los demócratas jóvenes y a los progresistas jóvenes a votar con ti, Backing the military power and police lethality of America is not going to convince us and all you are doing is making it more likely for a racist, white supremacist, weirdo Donald Trump to get elected. 
Ninguno era votante de Trump, pero también me topé con que Kamala Harris no era la mejor opción para este sector de la población más progresista. Y es que en campaña la vicepresidenta Harris ha revelado otra visión. Reconoce que es dueña de un arma de fuego, promete que reforzará la frontera sur y defendió el derecho de Israel a defenderse después de un año de constantes bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Unless they suddenly stopped and said an arms embargo and they literally put sanctions on Israel, then I would, but well, other than that... I would more than likely will vote. I more than likely will vote. To me, I just, I don't feel like it's an individual candidate situation. Like this is the U.S. relationship with, you know se supone que la ciudad policía estará activa para diciembre de este año, dos meses después de las elecciones presidenciales en las que ninguno de los dos candidatos presidenciales ha tocado el tema. Según algunos reportes, hay decenas de ciudades policías en otros estados y han surgido movimientos en su contra. Hay distintas estimaciones, pero hay quienes cuentan hasta 80 de estos centros de entrenamiento en todo el país. A pesar de que ya casi abre la ciudad policía de Atlanta, la gente sigue teniendo una petición principal, ser escuchada.